Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho Seção 7 dos Serviços Frigoríficos Art 253, para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de um, uma, hora e quarenta, quarenta, minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de vinte, vinte, minutos de repouso, computado. Esse intervalo como de trabalho efetivo. Parágrafo único, considera-se artificialmente frio, para os fins do presente artigo, o que for inferior, nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15º, 15 graus, na quarta zona a 12 12 graus, e nas quinta, sexta e sétima zonas a 10 10 graus. Seção 8 dos Serviços de Estiva Arte 254 a 284, revogados, Seção 9 dos Serviços de Capatazias nos Portos Arte 285 a 292, revogados, Seção X do Trabalho em Minas de Subsolo Arte 293, a duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não excederá de 6, 6, horas diárias ou de 36, 36, semanais. Arte 294, o tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário. Arte 295, a duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada até 8, 8, horas diárias ou 48, 48, semanais, mediante acordo escrito entre empregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho, sujeita essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Parágrafo único, a duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a 6, 6, horas diárias, por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado. Arte 296, a remuneração da hora prorrogada será no mínimo de 25%, 25%, superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou contrato coletivo de trabalho. Arte 297, ao empregado no subsolo será fornecida, pelas empresas exploradoras de minas, alimentação adequada à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social e aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Arte 298, em cada período de 3, 3, horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15, 15, minutos para repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho efetivo. Arte 299, quando nos trabalhos de subsolo ocorrer acontecimentos que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à Autoridade Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Arte 300, sempre que, por motivo de saúde, for necessária a transferência do empregado, a juízo da autoridade competente em matéria da segurança e da medicina do trabalho, dos serviços no subsolo para os de superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado. 
Parágrafo único, no caso de recusa do empregado em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho, que decidirá a respeito. Art. 301, o trabalho no subsolo somente será permitido a homens, com idade compreendida entre 21, 21 e 50, 50 anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior. Seção 11 dos Jornalistas Profissionais Art. 302, os dispositivos da presente seção se aplicam aos que nas empresas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos, ou na ilustração, com as exceções nela previstas. Primeiro, entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho. Segundo, consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta sessão, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas sessões destinadas à transmissão de notícias e comentários. Art. 303, a duração normal do trabalho dos empregados compreendidos nesta sessão não deverá exceder de 5, 5, horas, tanto de dia como à noite. Simplificação da legislação trabalhista em setores específicos. Art. 304, poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7, 7, horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de ordenado, correspondente ao excesso do tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo destinado a repouso ou a refeição. Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta sessão. Em tais casos, porém o excesso deve ser comunicado à Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho ou às Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de cinco, cinco, dias, com a indicação expressa dos seus motivos. Art. 305, as horas de serviço extraordinário, que elas prestadas em virtude de acordo, que elas que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior à que resulta do quociente da divisão da importância do salário mensal por 150, 150, para os mensalistas, e do salário diário por 5, 5, para os diaristas, acrescido de, pelo menos, 25%, 25%. Art. 306, os dispositivos dos Arts. 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria. Parágrafo único, não se aplicam, do mesmo modo, os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente em serviços externos. Art. 307, a cada seis, seis, dias de trabalho efetivo corresponderá um, um, dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Art. 308, em seguida a cada período diário de trabalho haverá um intervalo mínimo de 10, 10, Horas, destinado ao repouso. Art. 309, será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Art. 310, revogado. Art. 311, para o registro de que trata o artigo anterior, deve o requerente exibir os seguintes documentos, a prova de nacionalidade brasileira, b, folha corrida, c, 
prova de que não responde a processo ou não sofreu condenação por crime contra a Segurança Nacional, d. Carteira de Trabalho e Previdência Social Primeiro aos profissionais devidamente registrados será feita a necessária declaração na Carteira de Trabalho e Previdência Social Segundo aos novos empregados será concedido o prazo de 60 dias para a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, fazendo-se o registro condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado provisório para aquele período. Art. 312, o registro dos diretores proprietários de jornais será feito, no Distrito Federal e nos Estados, independentemente da exigência constante do Art. 311, letra D, da presente sessão. Primeiro a prova de profissão, apresentada pelo diretor proprietário juntamente com os demais documentos exigidos, consistirá em uma certidão, fornecida nos estados e território do Acre, pelas juntas comerciais ou cartórios, e, no Distrito Federal, pela seção competente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Segundo aos diretores proprietários regularmente inscritos será fornecido um certificado do qual deverão constar o livro e a folha em que houver sido feito o registro. Art. 313, aqueles que, sem quer a ter profissional, exercerem atividades jornalísticas, visando fins culturais, científicos ou religiosos, poderão promover sua inscrição como jornalistas, na forma desta sessão. Primeiro as repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio manterão, para os fins do artigo anterior, um registro especial, anexo ao dos jornalistas profissionais, nele inscrevendo os que satisfação os requisitos das alíneas A, B e C do artigo 311 e apresentem prova do exercício de atividade jornalística não profissional, o que poderá ser feito por meio de atestado de associação cultural, científica ou religiosa idoneia. Segundo o pedido de registro será submetido a despacho do ministro que, em cada caso, apreciará o valor da prova oferecida. Terceiro o registro de que trata o presente artigo tem que era ter puramente declaratório e não implica no reconhecimento de direitos que decorrem do exercício remunerado e profissional do jornalismo. Art. 314 Revogado, Art. 315, o Governo Federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação ao jornalismo, destinadas à formação dos profissionais da imprensa. Art. 316, a empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente, e na forma acordada, os salários devidos a seus empregados, terá suspenso o seu funcionamento, até que se efetue o pagamento devido. Parágrafo único. Para os efeitos do cumprimento deste artigo deverão os prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente e, proferida a condenação, desde que a empresa não a cumpra, ou, em caso de recurso, não deposite o valor da indenização, a autoridade que proferir a condenação oficiará a autoridade competente, para a suspensão da circulação do jornal. Em igual pena de suspensão incorrerá a empresa que deixar de recolher as contribuições devidas às instituições de previdência social Seção 12 dos professores Art. 317, o exercício remunerado do magistério, em estabelecimentos particulares de ensino, exigirá apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. Art. 318 o professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para a refeição. Art. 319, aos professores é vedado, aos domingos, a regência de aulas e o trabalho em exames.
Art. 320, a remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários. Primeiro, o pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês constituído de quatro semanas e meia. Segundo, vencido cada mês, será descontada, na remuneração dos professores, a importância correspondente ao número de aulas a que tiverem faltado. Terceiro, não serão descontadas, no decurso de nove, nove, dias, as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho. Art. 321, sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor, fim do cada mês, com uma importância correspondente ao número de aulas excedentes. Art. 322, no período de exames e no de férias escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por eles percebida, na conformidade dos horários, durante o período de aulas. Primeiro, não se exigirá dos professores, no período de exames, a prestação de mais de oito, 8 horas de trabalho diário, salvo mediante o pagamento complementar de cada hora excedente pelo preço correspondente ao de uma aula. Segundo no período de férias, não se poderá exigir dos professores outro serviço senão o relacionado com a realização de exames. Terceiro, na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor o pagamento a que se refere o caput deste artigo. Art. 323, não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de ensino que não remunere condignamente os seus professores, ou não lhes pague pontualmente a remuneração de cada mês. Parágrafo único, compete ao Ministério da Educação e Saúde fixar os critérios para a determinação da condigna remuneração devida aos professores bem como assegurar a execução do preceito estabelecido no presente artigo. Art. 324 Revogado, Seção 13 dos Químicos Art. 325, é livre o exercício da profissão de químico em todo o território da República, observadas as condições de capacidade técnica e outras exigências previstas na presente seção, a, aos possuidores de diploma de químico, químico industrial, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, concedido, no Brasil, por escola oficial ou oficialmente reconhecida, b. aos diplomados em Química por Instituto Estrangeiro de Ensino Superior, que tenham, de acordo com a lei e a partir de 14 de julho de 1934, revalidado os seus diplomas, c. aos que, ao tempo da publicação do Decreto nº 24.693 de 12 de julho de 1934, se achavam no exercício efetivo de função pública ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, e que tenham requerido o respectivo registro até a extinção do prazo fixado pelo Decreto-Lei nº 2.298, de 10 de junho de 1940. Primeiro, aos profissionais incluídos na alínea C deste artigo, se dará, para os efeitos da presente sessão, a denominação de licenciados. Segundo, o livre exercício da profissão de que trata o presente artigo só é permitido a estrangeiros, quando compreendidos, a, nas alíneas A e B, independentemente de revalidação do diploma, se exerciam, legitimamente, na República, a profissão de químico em a data da promulgação da Constituição de 1934, b, na alínea b, se a seu favor militar a existência de reciprocidade internacional, admitida em lei, para o reconhecimento dos respectivos diplomas, c, na alínea c, satisfeitas as 
condições nela estabelecidas. Terceiro, o livre exercício da profissão a brasileiros naturalizados está subordinado à prévia prestação do serviço militar. No Brasil quarto, só aos brasileiros neitos é permitida a revalidação dos diplomas de químicos, expedidos por institutos estrangeiros de ensino superior. Art. 326 Todo aquele que exercer ou pretender exercer as funções de químico é obrigado ao uso de carteira de trabalho e previdência social, devendo os profissionais que se encontrarem nas condições das alíneas A e B do Art. 325, registrar os seus diplomas de acordo com a legislação vigente. Primeiro, a requisição de carteira de trabalho e previdência social para o uso dos químicos, além do disposto no capítulo da identificação profissional, somente será processada mediante a apresentação dos seguintes documentos que provem, a, ser o requerente brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, b, estar, se for brasileiro, de posse dos direitos civis e políticos, c, ter diploma de químico, químico industrial, químico industrial agrícola ou engenheiro químico, expedido por escola superior oficial ou oficializada, d. ter, se diplomado no estrangeiro, o respectivo diploma revalidado nos termos da lei, e, haver, o que for brasileiro naturalizado, prestado serviço militar no Brasil, f. achar-se o estrangeiro, ao ser promulgada a Constituição de 1934, exercendo legitimamente, na República, a profissão de químico, ou concorrer a seu favor à existência de reciprocidade internacional, admitida em lei, para o reconhecimento dos diplomas dessa especialidade. Segundo, a requisição de que trata o parágrafo anterior deve ser acompanhada, a, do diploma devidamente autenticado no caso da alínea B do artigo precedente, e com as firmas reconhecidas no país de origem, e na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ou da respectiva certidão, bem como do título de revalidação, ou certidão respectiva, de acordo com a legislação em vigor b. do certificado ou atestado comprobatório de se achar o requerente na hipótese da alínea c do referido artigo, ao tempo da publicação do decreto número 24.693 de 12 de julho de 1934, no exercício efetivo de função pública, ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de químico, devendo esses documentos ser autenticados pelo Delegado Regional do Trabalho, quando se referirem a requerentes moradores nas capitais dos Estados, ou coletor federal, no caso de residirem os interessados nos municípios do interior, c. de 3, 3, exemplares de fotografia exigida pelo Art. 329 e de 1, 1, folha com as declarações que devem ser lançadas na Carteira de Trabalho e Previdência Social de conformidade com o disposto nas alíneas do mesmo artigo e seu parágrafo único. Terceiro, reconhecida a validade dos documentos apresentados, o Serviço de Identificação Profissional do Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou os órgãos regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e no Território do Acre, registrarão, em livros próprios, os documentos a que se refere a linha C do primeiro e, juntamente com a carteira de trabalho e previdência social emitida, os devolverão ao interessado. Art. 327, além dos emolumentos fixados no capítulo da identificação profissional, o registro do diploma fica sujeito à taxa de CR cifrão 30,00, 30 cruzeiros. Art. 328, só poderão ser admitidos a registro os diplomas, certificados de diplomas, cartas e outros títulos, bem como atestados e certificados que estiverem na devida forma e cujas firmas hajam sido regularmente reconhecidas por tabelião público e, sendo estrangeiros, pela Secretaria do Estado das Relações Exteriores, 
acompanhados estes últimos da respectiva tradução, feita por intérprete comercial brasileiro. Parágrafo único, o Departamento Nacional do Trabalho e as Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados, publicarão, periodicamente, a lista dos químicos registrados na forma desta seção. Art. 329, a cada inscrito, e como documento comprobatório do registro, será fornecida pelo Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou pelas delegacias regionais, nos estados e no território do Acre, uma carteira de trabalho e previdência social numerada, que, além da fotografia, medindo 3, 3, por 4, 4, centímetros, tirada de frente, com a cabeça descoberta, e das impressões do polegar, conterá as declarações seguintes, a, o nome por extenso, b, a nacionalidade e, c, estrangeiro, a circunstância de ser ou não naturalizado, c, a data e lugar do nascimento, d, a denominação da escola em que houver feito o curso, e, a data da expedição do diploma e o número do registro no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, f, a data da revalidação do diploma, se de instituto estrangeiro, g, a especificação, inclusive data, de outro título ou títulos de habilitação, H. A assinatura do inscrito. Parágrafo único. A carteira destinada aos profissionais a que se refere o primeiro do art. 325 deverá, em vez das declarações indicadas nas alíneas D e F deste artigo, e além do título, licenciado, posto em destaque, conter a menção do título de nomeação ou admissão e respectiva data, se funcionário público, ou do atestado relativo ao exercício, na qualidade de químico, de um cargo em empresa particular, com designação desta e da data inicial do exercício. Art. 330. A carteira profissional, expedida nos termos deste secção, é obrigatória para o exercício da profissão, substitui em todos os casos o diploma ou título e servirá de carteira de identidade. Art. 331, nenhuma autoridade poderá receber impostos relativos ao exercício profissional de químico, se não à vista da prova de que o interessado se acha registrado de acordo com a presente sessão, e essa prova será também exigida para a realização de concursos periciais e todos os outros atos oficiais que exijam capacidade técnica de químico. Art. 332, quem, mediante anúncios, placas, cartões comerciais ou outros meios capazes de ser identificados, se propuser ao exercício da química, em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão. Art. 333 os profissionais a que se referem os dispositivos anteriores só poderão exercer legalmente as funções de químicos depois de satisfazerem as obrigações constantes do Art. 330 desta sessão. Art. 334, o exercício da profissão de químico compreende a, a fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos graus de pureza, b, a análise química, a elaboração de pareceres, atestados e projetos de especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária sobre essa matéria, a direção e a responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos, de indústria e empresas comerciais, c, o magistério nas cadeiras de química dos cursos superiores especializados em química, d, a engenharia química. Primeiro, aos químicos, químicos industriais e químicos industriais agrícolas que estejam nas condições estabelecidas no Art. 325, alíneas A e B, compete o exercício das atividades definidas nos itens A, B e C deste artigo, sendo privativa dos engenheiros químicos a do item D. 
segundo, aos que estiverem nas condições do art. 325, alíneas A e B, compete, como aos diplomados em medicina ou farmácia, as atividades definidas no art. 2 alíneas D e F do decreto número 20. Art. 335, é obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de indústria, a, de fabricação de produtos químicos, b, que mantenham laboratório de controle químico, c, de fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de reações químicas dirigidas, tais como, cimento, açúcar e álcool, vidro, curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou de petróleo, refinação de óleos vegetais ou minerais, sabão, celulose e derivados. Arte 336, no preenchimento de cargos públicos, para os quais se faz mister a qualidade de químico, ressalvadas as especializações referidas no segundo do art. 334, a partir da data da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934, requer-se, como condição essencial, que os candidatos previamente hajam satisfeito as exigências do Art. 333 desta sessão. Art. 337, fazem fé pública os certificados de análises químicas, pareceres, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a essa especialidade, assinados por profissionais que satisfação as condições estabelecidas nas alíneas A e B do Art. 325. Art. 338, é facultado aos químicos que satisfizerem as condições constantes do Art. 325, alíneas A e B, o ensino da especialidade a que se dedicarem, nas escolas superiores, oficiais ou oficializadas. Parágrafo único, na hipótese de concurso para o provimento de cargo ou emprego público, os químicos a que este artigo se refere terão preferência, em igualdade de condições. Art. 339, o nome do químico responsável pela fabricação dos produtos de uma fábrica, usina ou laboratório deverá figurar nos respectivos rótulos, faturas e anúncios, compreendida entre estes últimos a legenda impressa em cartas e sobre cartas. Art. 340, somente os químicos habilitados, nos termos do Art. 325, alíneas A e B, poderão ser nomeados ex ou para os exames periciais de fábricas, laboratórios e usinas e de produtos aí fabricados. Parágrafo único, não se acham compreendidos no artigo anterior os produtos farmacêuticos e os laboratórios de produtos farmacêuticos. Art. 341, cabe aos químicos habilitados, conforme estabelece o Art. 325, alíneas A e B, a execução de todos os serviços que, não especificados no presente regulamento, exijam por sua natureza o conhecimento de química. Art. 342, a fiscalização do exercício da profissão de químico incumbe ao Departamento Nacional do Trabalho no Distrito Federal e às autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos Estados e Território do Acre. Art. 343, são atribuições dos órgãos de fiscalização, a examinar os documentos exigidos para o registro profissional de que trata o Art. 326 e seus primeiro e segundo e o Art. 327, proceder à respectiva inscrição e indeferir o pedido dos interessados que não satisfizerem as exigências desta sessão, b, registrar as comunicações e contratos, a que aludem o art. 350 e seus parágrafos, e dar as respectivas baixas, c, verificar o exato cumprimento das disposições desta sessão, realizando as investigações que forem necessárias, bem como o exame dos arquivos, 
livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documentos de uso de firmas ou empresas industriais ou comerciais, em cujos serviços tome parte um, um, ou mais profissionais que desempenhem função para a qual se deva exigir a qualidade de químico. Art. 344, aos sindicatos de químicos devidamente reconhecidos é facultado auxiliar a fiscalização, no tocante à observação da alínea C do artigo anterior. Art. 345, verificando-se, pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serem falsos os diplomas ou outros títulos dessa natureza, atestados, certificados e quaisquer documentos exibidos para os fins de que trata esta sessão, incorrerão os seus autores e cúmplices nas penalidades estabelecidas em lei. Parágrafo único, a falsificação de diploma ou outros quaisquer títulos, uma vez verificada, será imediatamente comunicada ao Serviço de Identificação Profissional, do Departamento Nacional do Trabalho, remetendo-se-lhe os documentos falsificados, para instauração do processo que no caso couber. Art. 346, será suspenso do exercício de suas funções, independentemente de outras penas em que possa incorrer, o químico, inclusive o licenciado, que incidir em alguma das seguintes faltas, a, revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o sigilo profissional e promover falsificações, referentes à prática de atos de que trata esta sessão, b, concorrer com seus conhecimentos científicos para a prática de crime ou atentado contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública, c. Deixar, no prazo marcado nesta sessão, de requerer a revalidação e registro do diploma estrangeiro, ou o seu registro profissional no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único, o tempo de suspensão a que alude este artigo variará entre um, um, mês e um, um, ano, a critério do Departamento Nacional do Trabalho, após processo regular, ressalvada a ação da Justiça Pública. Art. 347, aqueles que exercerem a profissão de químico sem ter preenchido as condições do Art. 325 e suas alíneas, nem promovido o seu registro, nos termos do Art. 326, incorrerão na multa de 200 cruzeiros a 5 mil cruzeiros, que será elevada ao dobro, no caso de reincidência. Art. 348, aos licenciados a que aludiu o primeiro do Art. 325 poderão, por ato do Departamento Nacional do Trabalho, sujeito à aprovação do ministro, ser caçadas as garantias asseguradas por esta sessão, desde que interrompam, por motivo de falta prevista no Art. 346, a função pública ou particular em que se encontravam por ocasião da publicação do Decreto nº 24.693, de 12 de julho de 1934. Art. 349, o número de químicos estrangeiros a serviço de particulares, empresas ou companhias não poderá exceder de um terço. Um terço, aos dos profissionais brasileiros compreendidos nos respectivos quadros. Art. 350, o químico que assumir a direção técnica ou cargo de químico de qualquer usina, fábrica, ou laboratório industrial ou de análise deverá, dentro de 24, 24, horas e por escrito, comunicar essa ocorrência ao órgão fiscalizador, contraindo, desde essa data, a responsabilidade da parte técnica referente à sua profissão, assim como a responsabilidade técnica dos produtos manufaturados. Primeiro, firmando-se contrato entre o químico e o proprietário da usina fábrica, ou laboratório, será esse documento apresentado, dentro do prazo de 30, 30, dias, para registro, ao órgão fiscalizador. Segundo, 
comunicação idêntica à de que trata a primeira parte deste artigo fará o químico quando deixar a direção técnica ou o cargo de químico, em cujo exercício se encontrava, a fim de ressalvar a sua responsabilidade e fazer-se o cancelamento do contrato. Em caso de falência do estabelecimento, a comunicação será feita pela firma proprietária. Seção 14 das Penalidades Art. 351, os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5 mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único, são competentes para impor penalidades às autoridades de primeira instância incumbidas da fiscalização dos preceitos constantes do presente capítulo.